斗破四部曲分别是《斗破苍穹》《舞动乾坤》《大主宰》《元尊》。这四部作品的主角分别是萧炎、林动、牧尘、周元，他们之间都有很大的相似之处。萧炎有药老，林动有雕爷，牧尘有九幽雀，周元有妖妖。另外，萧炎有两个老婆。林动和周元表示，他们也差不多。在《斗破四部曲》中，以元尊的时间线最为久远，他相当于《斗破前传》。元尊的主人公周元，他比萧炎、林动、牧尘三人都年长了大概成千上万载。一切都要从元尊开始。在元尊的世界观中，周元在经过一系列的磨难后，成就了巅峰，与天元界中的最大反派圣族发生了战斗。但周元在斩杀圣神之余，圣族人却偷偷地带着圣神留下的神卵逃往了界外之咒。后来他们辗转便是来到了大主宰中的大千世界。没多久，那枚神卵孵化了，它继承了第一代圣神的所有精华，成为了第二代圣神。而这个二代圣神便是将斗破四部曲关联在了一起的天邪神。天邪神诞生后，便开始攻打大千世界，不过被不朽大帝以牺牲自己的方式而封印了他。剩下的域外邪族想要伺机帮他解除封印，并且也开始向其他小的位面世界发动了入侵。与此同时，斗破苍穹中的萧炎，他所在的位面斗气大陆并没有被外族入侵。在这里，萧炎的主要敌人是魂族，与魂族发生的斗争也只属于内斗而已。而在舞动乾坤世界中就不一样了。域外邪族中的一个分支异魔族，他入侵了灵动所在的位面天玄大陆。不过异魔皇被大千世界的强者辅祖封印住了。过了很久，灵动诞生便开始了修炼之路。此时的萧炎差不多也是修炼起步。接下来，萧炎和灵动两人都一路开挂。萧炎不断的吞噬异火，另一位面的灵动则不断的寻找祖符。最终，萧炎战胜了魂天帝，灵动战胜了解封后的异魔皇，两人后来也同步来到了大主宰中的大千世界。此时，大主宰的主角牧尘实力还是不及萧炎与灵动的，很多时候都需要这两位老大哥的帮忙。当然，炎帝、萧炎和五祖灵动都在大千世界混得风生水起，就连西天战皇都不是他俩的对手。后来，在与破风而出的天邪神一战中，萧炎和林动召唤世界一指苍穹榜，并留下姓氏，实力突破到半部主宰境。天邪神被击退，但从天邪神口中得知，他五年后将开启九牧，为抗衡将来的九牧邪神，萧炎和林动在大千世界集中资源，助牧尘成为第三位上榜者。不久，决战便到来了，萧炎、林动和牧尘三人压制了天邪神，为了获胜。天邪神祭九牧化石墓，然后逼迫萧炎灵动选择玉石俱焚。不愿让二人牺牲的牧尘，在一气化五身所化的五座原始法身帮助下，燃烧四个化身，成功在苍穹榜上留下全名，进阶主宰境。随后，牧尘在萧炎和灵动的辅助下，诛杀了十牧天邪神。二十八年后，萧炎与灵动也在苍穹榜上留下全名，进入主宰境。其实牧尘、萧炎和林动三人击败天邪神这一幕，在很久以前就被周元看到了。因为周元有窥探未来的能力，也正是因为他知道圣神的余孽有人收拾，所以他才没有降临到大千世界来剿灭天邪神。那结合上述，他们的战力对比又如何呢？萧炎、林动和牧尘三人都是主宰境，主宰境相当于他们都可以动用整个大千世界的生灵之力。而对于作者一贯的保守做法，这三位主角的战力几乎是五五开的，而周元是天元界的位面之主，他的修为是第一序列之神，几乎与祖龙持平。虽然周元没有直接和他们交过手，但是他们都打过圣神，只不过一个是一代圣神，一个是二代圣神。面对二代圣神，牧尘动用了大千世界的整个生灵之力，才击败了天邪神，而周元仅仅是依靠自己的实力，就对一代圣神进行了全方位的吊打。在元尊里的设定，二代圣神是要比一代圣神更加强横的，这无疑增加了牧尘的挑战难度，从而拉近了两人的实力差距。而且土豆作品中的实力体系又是比较保守，历代主角之间几乎都是五五开，所以周元与牧尘等人实力相仿。不过介于周元的修行时间要高出他们上万年之久，加上他还有窥视未来的能力。如果把这个能力放到战斗中来的话，那他很容易就可以掌握先机。所以，综合来看，周元的实力应该要比萧炎、林动和牧尘三人强上不少。